ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മാൻ നീർത്തോടുകളിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ കാമക്ഷിക്കെന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ ആഹാരം തിരക്കി ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുന്നത് പോലെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം തിരക്കി ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോകുന്നത് പോലെയോ വൈ വൈ ഐ ഐ എം റണ്ണിങ് ടു എ പ്ലേസ് വെർ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഫുഡ് വെൻ ഐ എം ഹംഗ്രി ബിക്കോസ് ഹംഗർ ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ റിയാലിറ്റി അമ്മ റൈറ്റ് ഇതൊരു റിയാലിറ്റി ആയതുകൊണ്ടല്ലേ വിശപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായതുകൊണ്ടല്ലേ അത് തോന്നലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന പോലായോ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വിശപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തോന്നലൊന്നും അല്ല ആണ് വിശപ്പ് വേറെ ഒരു തോന്നൽ വിശക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും പിള്ളേർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മോനെ അത് നിന്റെ ഒരു തോന്നലാണ് അതുകൊണ്ട് നീ വിശപ്പില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കൂ അപ്പോൾ നിനക്ക് വിശക്കുകയില്ല എന്നല്ല നമ്മൾ പറയൂ അങ്ങനെ വിശപ്പില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചാലൊന്നും വയറ് സമ്മതിക്കത്തില്ല വിശപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തോന്നലല്ല അതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ് അതിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചേ പറ്റൂ എന്നതുപോലെ എൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിനായി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിനായി തന്നെ കാംക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു തോന്നലല്ല അത് ഒരു സ്പിരിച്വൽ റിയാലിറ്റിയാണ് വിശക്കുമ്പോൾ ആഹാരം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് പോലെ എൻ്റെ വയറിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് പോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എൻ്റെ ആത്മദാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആത്മദാഹത്തെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് യേശുവിനെ കൊണ്ട് വേണം അത് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ അതിനുവേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞാൻ ഓടിപ്പോയാലേ പറ്റുള്ളൂ ഇത് പക്ഷെ പുറത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ആത്മലോകത്തിലേക്ക് കയറിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഈ ആത്മ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ കാര്യം വീണ്ടും ജനിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെ ജനിക്കുകയാണ് അവൻ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ജനിക്കുകയാണ് ഒരു നോർമൽ പേഴ്സൺ ജഡത്താൽ ജനിച്ചവനാണ് നമ്മൾ യോഹനാന്റെ സുശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്നു ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാകുന്നു ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചത് ആത്മാവാകുന്നു ഈ ആത്മ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ വേറെ ആൾ പറഞ്ഞാൽ ഇത് മനസ്സിലാകത്തില്ല അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അവന് കഴിയത്തുമില്ല അവൻ ആ ലോകം പരിചിതമല്ല ആത്മാവ് ആത്മാവ് മരിച്ച ഒരുവൻ അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും എഫ് എസ് ഇലങ്ങൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ അതിക്രമങ്ങളായാലും പാപങ്ങളായാലും മരിച്ചിരുന്നവരായി നിങ്ങളെയും അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതിക്രമങ്ങളിൽ പാപങ്ങളിൽ മരിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവന് ഈ ആത്മ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല അവന് ദാഹമില്ല അവൻ ആത്മീയമായ ദാഹമില്ല ദാഹമില്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അവന് ജീവനില്ല ജീവനുള്ളവനെ ദാഹിക്കത്തുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ശവം എനിക്ക് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എണീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ശവം ഇന്നലെ തൊട്ട് ഇന്ന് ഇന്നലെ തൊട്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിച്ചില്ല ഇന്നലെ തൊള്ളി അവിടെ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച മൊബൈൽ മോർച്ചറി വെച്ചാലും ഒരു ശവത്തിനും ദാഹിക്കത്തില്ല ഒരു ശവത്തിനും വിശക്കത്തും ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് ജീവനില്ല ഇതുപോലെ ഇരുപതോ മുപ്പതോ അമ്പതോ കൊല്ലം അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആത്മീയ ദാഹം ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല അത് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചിരുന്നാൽ നിങ്ങളെ അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു നമുക്കൊരു റീജനറേഷൻ തന്നപ്പോഴാണ് ഈ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം ജഡത്തിൽ ജനിച്ചവനും ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണമല്ല ഇത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹമാണ് അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോകും എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേജ് മാൻ നീർത്തോടുകളിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ കാമക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ അത് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകും മരിച്ചു പോകും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു 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 ദാഹം ഗാഡ് ഈസ് സ്പിരിറ്റ് എ റീജനറേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ഓർ എ ബോൺ അഗെയിൻ പേഴ്സൺ ഈസ് ബോൺ ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു വീണ്ടും ജനിച്ച വ്യക്തി ആത്മാവിൽ ജനിച്ചവനായതുകൊണ്ട് ആത്മാവാകുന്ന ദൈവവും വീണ്ടും ജനിച്ചവനിലെ ആ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ട ആത്മാവും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് വെൻ ഐ എം ബോൺ അഗെയിൻ ഐ എം റീജനറേറ്റഡ് ഐ എം എ ന്യൂ ക്രിയേഷൻ ഞാൻ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയായി തീരുകയാണ് ഒര
പക്ഷേ വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തി ആത്മാവിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ്റെ ഈ പുതിയ ലൈഫിൽ അവന് ദൈവം അവൻ്റെ നമ്മൾ അമ്മയുടെ പൊക്കൽ കൊടിയിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് സകല ആഹാരവും ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ സകല റിസോഴ്സസും അവന് ലഭിക്കുന്ന അവൻ്റെ സകല സോഴ്സും എവിടെ നിന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഫ്രം ഗാഡ് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ ദൈവ സംസർഗത്തിലല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല കാര്യം ഒരു പൊക്കൽ കൊടിയിലൂടെ മനുഷ്യൻ ഒരു കുഞ്ഞും അമ്മയും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് പോലെ ആത്മാവിൽ ജനിച്ച ഞാൻ ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് എനിക്ക് എനിക്കിനി ഭൂമിയിൽ നിന്നൊരു സോഴ്സ് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗർഭസ്ഥ ശേഷി പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അമ്മയിൽ നിന്നല്ല ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് അതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് നേരത്തെ അമ്മയിൽ നിന്നാണ് അത് ശ്വസിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇനി ശ്വസിക്കുന്നത് അമ്മയിൽ നിന്നല്ല എന്നതുപോലെ വീണ്ടും ജനിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മുതൽ ആ പുതിയ ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ ശ്വാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ സകല സോഴ്സസും അവിടെ ഞാൻ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും ഞാൻ ദൈവത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നല്ല എനിക്കല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞത് എന്ത് എൻ്റെ അസ്തിത്വം ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്നത് തന്നെ യേശുവിലാണ് അല്ലാതെ എനിക്ക് വേറൊരു അസ്തിത്വം പോലും ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മിസ്ഫിറ്റാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അഴന്നുഴലുന്നവനാണ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ലൈഫ് എനിക്കില്ല ഓസോൾ ചേമ്പേഴ്സ് ഈ പുതു സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെൻ വൺ പേഴ്സൺ ഈസ് മോൺ അഗെയിൻ വെൻ ഹി ഈസ് റീജനറേറ്റഡ് ഹി മീറ്റ്സ് ഗാഡ് അറ്റ് എവ്രി ടേൺ അവൻ ആ നിമിഷം മുതൽ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും അവൻ യേശുവിനെ കാണുകയാണ് അവൻ യേശുവിനെ എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും യേശുവിനെ യേശുവിനെ മുട്ടി അവനെ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും അവൻ യേശുവിനെ മുട്ടി നിൽക്കുകയാണ് അവൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിയാലിറ്റി ദൈവമാണ് നമ്മൾ ശിശുത്വത്തിൻ്റെ മെസ്സേജിനകത്ത് ഞാൻ ഡിട്രിച്ച് മോണോഫറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസാബിൾഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിനകത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർലി അവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വെൻ സംബഡി ബിക്കം എ ഡിസൈബിൾ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ് ജീസസ് ഈസ് കമ്മിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹിം ആൻഡ് ഹീസ് നോർമൽ ലൈഫ് ആൻഡ് ജീസസ് ബിക്കംസ് ഹീസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിയാലിറ്റി ഒരുവൻ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവനും അവൻ്റെ സാധാരണ ജീവിതത്തിന് മധ്യത്തിലേക്ക് യേശു കയറി വഴി മുടക്കി നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ അവൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത യാഥാർത്ഥ്യം യേശുവാണ് പിന്നെ യേശുവിലൂടെ മാത്രമേ അവന് ലോകത്തിൽ എന്തിനാണ് തൊടാൻ പറ്റുള്ളൂ അവൻ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ചുറ്റും യേശു നിൽക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഒരു റീജനറേറ്റഡ് മനുഷ്യന്റെ അനുഭവം ഓസോൾ ചേമ്പേഴ്സ് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് വെൻ ഹീ ഈസ് വെൻ സംബഡി ഈസ് എ റീജനറേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ഹി മീറ്റ്സ് ഗോഡ് അറ്റ് എവ്രി ടേൺ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും യേശുവിനെ മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം അതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ് അതൊരു തോന്നലല്ല ഇവിടെ യേശു ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നതിന് അർത്ഥം ഒരു പറ എഴുതുക പ്ലീസ് ഈസ് ദയർ ഞാൻ നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴും ആളുകളോട് ഇടപെടുമ്പോഴും യേശു കയറി വഴി മുടക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് അറ്റ് എവ്രി ടേൺ and he hears his he hears him in every sound edu shabdam kettu kanyalum osor jambe sonnaana edu shabdam kettaalu yeshuvine shabdam kelkunna pole avanu kaatti adichalum keli jalichalum avan yeshuvine shabdam aanu kelkunna and he sleep at his feet avante paadathil kedan urangu raavale kotta vaigunneram vare avane mutti mutti nadanneche avante shabdam ketteche avane maatram kandeche vaigunneram kedakkumbol avante kaalpaadathil kedan uranguga and wakes to find him there onarumba aadhi nokuna avade avade thane undo yesu na avade thane undayirikkanam adayathu avan orangunnathu avante paadapidathilana elunnelkumbol kannu orukumbole yesuvine nokikondana ivan elunnelkunnathu thane avan angane pattullu ivide nammale sangeerthanathile 17 am adhyayam adinte 14 mudalulla vaakyangal vaayikkumbol 17 am adhyayam adinte പതിനാല് തൃക്കൈ കൊണ്ട് ലൗകിക പുരുഷന്മാരുടെ വശത്ത് നിന്ന് എന്നെ പിടിപ്പിക്കണമേ അവരുടെ ഓഹരി ഈ ആയുസിൽ അത്രേ നിന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നീ അവരുടെ വയർ നിറയ്ക്കുന്നു അവർക്ക് പുത്ര സമ്പത്ത് ധാരാളമുണ്ട് തങ്ങളുടെ ധനശേഷം അവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വെച്ചേച്ച് പോകുന്നു ലൗകിക പുരുഷന്മാരുടെ കാര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഞാനോ നീതിയിൽ നിന്റെ മുഖത്തെ കാണും ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ നിന്റെ ര
അത് കംപ്ലീറ്റ് ഫുഡാണ് അത് മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി മനുഷ്യനെ ജീവിക്കാൻ അത് മാത്രം മതി അപ്പൊ അവര് പറയാണ് എന്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇറച്ചി ആര് തരും ഈ മഞ്ഞ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇതെന്തോ കൊള്ളാവുന്നു മഞ്ഞ കംപ്ലീറ്റ് ഫുഡാണ് പക്ഷെ ദൈവം കൊടുത്ത മഞ്ഞ പോരാ ഇപ്പം അവർക്ക് എന്താ വേണം ഇറച്ചി വേണം എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്ന കാര്യം എന്നറിയാമോ ഞങ്ങൾ ഇറച്ചിക്കലങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഇരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നു എവിടെ മിസ്ലൈമിൽ ഇവരാണെങ്കിലും സത്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഈ കലത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ഇരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവർ തിന്നിട്ടൊന്നും ഇല്ല കാര്യം പറവന് വേണ്ടി ഇത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇരുന്നതേ ഉള്ളൂ തിന്നാനൊന്നും പറവൻ കൊടുത്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നും അവൻ എന്നെ ഇറച്ചി നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഇറച്ചിക്കലങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഇരുന്നു ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു ചുറ്റും ഇരുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിന്റെ കൊതി തീരുവോളം ഞാൻ നിന്നെ തീറ്റിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ മൂക്കിലൂടെ ചാടുന്ന പോലെ തീറ്റിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പിള്ളേർ പറയുമല്ലോ ഏ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തീറ്റിച്ചിട്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് തീറ്റിച്ച് ഒരു ഇനി മേലാൽ കൊതി പറയാത്ത നിലയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കൊതി തീർത്ത് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവം മനുഷ്യനെ നന്നാക്കാൻ നോക്കി നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ ചില പറയുമല്ലോ അടിച്ച വഴിയെ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോകുന്ന വഴിയെ അടിക്കാന്ന് പറയും അടിച്ച വഴിയെ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോകുന്ന വഴിയെ അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലപ്പം ദൈവം ഇടപെടാറുണ്ട് ചിലപ്പം ഇവൻ നന്നാത്തിലെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഈ ലൗകിക പുരുഷന്മാർ ഇവനെ നന്നാക്കാൻ നോക്കിയിട്ടൊന്നും പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ അവൻ്റെ കൊതി തീർത്ത് എന്നാൽ പിന്നെ ലോകം നീ അങ്ങെടുത്തോളാം കാര്യം ഇവിടെ ഉള്ളല്ലോ ലൗകിക പുരുഷന്മാരല്ലേ ഏതാണെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല എന്നാൽ പിന്നെ ഇവിടെ നീ ഒരു പരാതിയും പറയാനുണ്ട് എൻ്റെ പുറകെ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീ ഞാനൊന്നും കൊടുത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട തൃക്കൈ കൊണ്ട് ലൗകിക പുരുഷന്മാരുടെ വശത്ത് തന്നെ പിടിപ്പിക്കണമേ അവരുടെ ഓഹരി ഈ ആയുഷ്നത്രേ മെൻ ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ഹൂസ് ഓൺലി കൺസേൺ ഇൻ എർത്ത്ലി ഗെയിൻ ഭൂമിയിലെ സമ്പാദ്യ ഒഴുകിയ വേറെ ഒന്നും ഇവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് so you have filled them with your treasures and their children and grandchildren are rich and prosperous adagonde nee avarude wayar nerachu allengil you have filled them with your treasures ninde sambathu undu nee avarude wayar nerachu avarku putra sambathu dharalam undu nanu ezhudirikkunnathu paraphrase version il paranjirikkunnathu adagonde avarude makkalum kochu makkalum prosperous aanu makkakkum kochu makkakkum kaash undu ചില ആളുകളൊക്കെ പറയാറ് ഞങ്ങൾ വലിയ പച്ച ഈ പുസ്തകം എടുത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം കർത്താവ് തന്നെന്ന് കാര്യം ഇതായിരിക്കും പുള്ളിയുടെ ആഗ്രഹം മുഴുവൻ അത് കർത്താവ് കൊടുത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ എടുത്തപ്പോഴും ഇതായിരുന്നു കിട്ടുമെന്ന് ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് എന്താണ് അവർക്ക് അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു ഐ ഡോൺ കെയർ കാര്യം അവർ ലൗകിക പുരുഷന്മാരാണ് അവരുടെ മെൻ ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ഹൂസ് ഓൺലി കൺസേൺ ഇൻ എർത്തിരിക്കുകയും പലപ്പോഴും ദൈവം നമ്മളെ ഭൗതികമായി അനുഗ്രഹിച്ചു അത് തന്നു ഇത് തന്നു എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മളത് മാത്രമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ നമ്മൾ അത് തന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തരും ദൈവം നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് ദൈവം തരുന്നത് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാണ് ദൈവം തരുന്നത് ഇഫ് യു ലവ് മണി യു വിൽ ഹാവ് മണി ഇഫ് യു ലവ് ജീസസ് യു വിൽ ഹാവ് ജീസസ് നിങ്ങൾ പണത്തെ സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പണം കാണും പല സമയത്തും പണത്തെ സ്നേഹിച്ചാലേ പണം കാണത്തുള്ളൂ പണത്തെ സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് പണം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തത് ബിക്കോസ് വി ലവ് മണി അതുകൊണ്ടാണ് ധനികരായ ആളുകൾക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും പണം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതിനെ ദൈവാനുഗ്രഹം ഒന്നും വിളിക്കാവുന്നുമില്ല അതെന്താണ് അവൻ്റെ മോഹം അതാണ് അവൻ അതുണ്ടാക്കുന്നു എന്നാൽ യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ യേശുവിനെ കിട്ടും സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് എനിക്കത് വേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാനോ ഐ ഷാൽ ബി ആസ് ഫോർ മീ ഐ വിൽ ബി ഹോൾഡ് ഐ ഫേസ് ഇൻ റൈറ്റ്സ് ഐ ഷാൽ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വെൻ ഐ വേക്ക് വിത്ത് ദൈ ലൈക്ക്നസ് ഞാൻ ഞാനോ നീതിയിൽ നിന്റെ മുഖം കാണും നിന്റെ രൂപം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തൃപ്തനായി കൊള്ളാവുന്നു എനിക്ക് ഒറ്റ മുഖമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് നിന്നെ പോലെ ആകണം ശരിക്കും വാക്യം അങ്ങനെയാണ് നിന്റെ രൂപം കണ്ടുകൊണ്ടെന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പക്ഷെ നിന്റെ രൂപം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ലോകത്തിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒറ്റ ആഗ്രഹമുള്ളൂ എനിക്ക് യേശു ജീവിച്ച പോലെ ജീവിക്കണം അതാണ് എൻ്റെ മോഹമെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും പണമാണ് എൻ്റെ മോഹമെങ്കിൽ എനിക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ